パート6です。日本の国府、伊藤博文に、いよいよ伊藤が韓国に関わる、そのようなところまで話が及んできました。当時の日本にとって、朝鮮半島問題というのは、勝負の課題で、それをやれるのは、外交交渉に経験のある伊藤しかいない。初代韓国東韓、こんなふうにも教科書で習った記憶があります。あそうですね、まあ、ここもそうですね、確かに初代ですね、はいはい、初代韓国当官として、えーまあ、外交権を奪うんですけどね、うん、その外交権を、外交を担当するのが韓国当官府で、うん、その韓国当官府のトップが、まあ、伊藤博文だと、まあ、いうことになりますねこれ、日露戦争の後ですよね。後ですね、はい。はいうん、で,あので、外交権を握るっていうのは、要するに主権握ってるような感じですよね、言えば。うん、だからあの、いわゆる保護国っていう状態ですよね。うんうん、はい、うんでここからあ,のあまり評判の良くないあの日韓併合というところまでの流れが、今一つ分かりにくいのですが、はいえっとね、まず分かりやすく言うと、伊藤博文は別に韓国併合に最後はもう賛成してます。あ最後は賛成して,いる賛成してますあのあ、はい、彼が暗殺される前に、うん、あの閣議決定されてるんですよ、桂太郎丸井内閣が、うんうんえーとまあ、要は韓国をいずれかの時期に植民地にするっていうことについて、伊藤もこれ、反論はしてないんですよ。うん、で、要はタイミングっすね、つまりいつするんだっていうところで、伊藤は、まあ、もう少し時間かけた方がいいんじゃないかっていうのに対して、まあ、山形なんかはもう今すぐにでもっていうような形を主張して。まあ、っていうところはありますけど、まあ、伊藤としてはまあその韓国の近代化っていうのをなるべく進めていってっていうようなことをまずやってますよね、韓国当官としてはね。うんで、その、えっと、韓国の近代化を進めようとした伊藤なんですが、今、この例えば韓国でも、伊藤博文っていえば、もうそれこそめあの国としての、民族としての敵だみたいに。まあ、そうなるでしょうね。うん、そういうふうに。言われている面もあると思います。伊藤のこの韓国統治っていうのは、一言で言えばどんなか、どんなものだったでしょうか。うんと、まあ、簡単に言えば文明化を進めていくっていうことですよね。うん、で、よくそのことが、まあ、その韓国にとってプラスだったんだみたいなこと言う人はいますが。で、それはまあ、別に否定はしませんが。うんはいはい、それはあくまで、その日本の韓国統治をうまくい。かせるためのものもであって別に韓国人のことを考えてやったかって言われると、まあ、それは言い過ぎでしょうっていうところがまずあるのと、一方で、その韓国当官は、これ、軍隊を自由に使うことができて、例えばこの第3次日韓協約で内政権を最終的に奪うっていうことを伊藤博文がこれ、主導してやってますけど、これ、やっぱ当然、軍事力をバックにそれやってるんで。いや外交権、軍事権、内政権となったら、もう完全に植民地じゃないですかそうそう、だからその伊藤博文が、なんていうんですかね、その確かにその明治政府内では、比較的韓国に対して穏健な路線を取ったということは間違いないし、うんうんうん、その伊藤博文のその穏健な路線に対する批判が集まってたことも事実だし。うんうんで一方で、その伊藤博文の路線を桂太郎とか児玉源太郎なんかはどちらかというと支持してたっていう事実もあるんですけど、うんうん、だからといって、ですよね、要は簡単に言えば、だからといって、その韓国側からしたら、それはもう当然、植民地にさせられていく過程で、なんか無理やり言うこと聞かされてるなっていうふうに、当然受け止められるんで、うんうん、だからで、しかも最終的に伊藤は、その文明化、これ、うまくいかないんですよ、結局、義兵闘争とかが起こって、うんで、うまくいかないから、まあそうなるともう植民地化なのかなというような感じに考えが、まあ、徐々に移行していくっていうことは事実としてあるので。ちょうどその頃でしょうか、じゃあ、ハルピン事件が起きてくるのは。そうですね、1909年ですね。うんはい、では先生、いよいよそのハルピン事件、伊藤の暗殺ということになるんですが、はい、そもそも伊藤さんはなんでハルピンなんかに行ってるんでしょうか。これはロシアの政治家ですね、これとこう満州の問題をめぐってこう意見調整をするっていうことで、まあ、あの会いに行ったっていうことですね。あの駅でも有名な高島嘉右門さんが、この時伊藤と話をして、絶対行くなっていうふうに止めたらしいんだけど、伊藤さんがそれでも行っちゃって、高島嘉右門はその後ずっとあの、あの時本気で止めきれなかったのをずっと生涯後悔したっていう、そんな話も残っていますね、うんえー、とこれは結局ですね、あの伊藤博文が、まあ、要は簡単に言うと、
、桂太郎内閣がまあ韓国併合っていうのを一応閣議決定したんで、うんまあ、その次はもうじいつその韓国併合するかっていう時期が問題になるんですけど、うん、でそこで、まあ、ロシアとのやっぱり調整が必要なので、うん、えココツエフという当時のロシアの蔵書ですね、まあ、ロシアのまあ最有力官僚、閣僚の一人ですけども、それと話し合うために、はいえっと、このハルビンっていうのはですね、当時あの、中東鉄道、東進鉄道っていう、ロシアの鉄道があって、はいうん、ロシアの所管する駅だったんですよ。はい、で、そこで会いましょうと、まあ、いうことになっています。はい、あただ、このココツェフっていう人も、ロシアもそれなりの重量級を送ってきてるわけですね。いや、そりゃそうですね。うんはい、伊藤はあのどちらかというと、親ロシア派ですから、うんまあ、やっぱり伊藤が来るってなれば、もうそれはもう重要な大臣を送ってくるっていうことになります。うん、さてその時の時あのえー、っと、アンジューコンですよね。はい、このお方が、あの、銃で糸を撃ったという、この事件なんですが、これがまた、あの、さまざまな陰謀論を含めて、あの、いまだに都市伝説みたいになっております。うんはいはい、はい。えっと、まず結論から申し上げると、うんはい、この陰謀論は成り立たないですね。あ成り立たない。成り立たないです。はい、全く、うん、あの成立しないものです。で、えっと、アンジューコン以外に誰か狙撃兵がいたとか、うんあのえっと、これはですね、うんえっと、伊藤に随行していた室田義文っていう、まあ、人物がいるんですけど、はい、この人の、まあ、なんていうんでしょうね、証言に基づくものなんですけど、うんうんあのまあ、この室田っていうのは日本の外,、まあ、一応外交官っていう理解かな。でまあ、伊藤の、まあ、伊藤派のまあ、外交官っていう感じなんですけど、はい、でまずこの成り立たないっていうのは何を言ってるかっていうと、この室田の,その、まあ、い駅の2階の食堂から斜め下に向けてフランス騎馬銃で撃ったものがあるっていうその記録があるんですよ。うん、で、まあ、だから要はそれを、しかも、まあ、なんていうんですかね。あ,あ確かにそういうことはありえるねっていうふうに言った、これ、運の福寿っていう、その明治大学の教授がいるんですね。はい、で、要は、そのじゃあ、その誰がじゃあ、伊藤を殺したのかっていう時の黒幕として、結局、伊藤を殺せば、山形とか桂とか寺内たち、もう韓国併合をやりたい人たちが、まあ、簡単に言えば、その伊藤、反対する伊藤を殺害したんだっていうような感じで、まあ、これは言ってるんですよ、運の福寿っていう。うんこれ明治大学の、まあ、歴史学の近代史の結構あの有名な先生なんですけど。なんかちょ,ちょっと前の人ですかそのあだいぶ前の人です,あのです、ね。もう亡くなりになってるんじゃないかと。なんかお,お名前聞いただけでも亡くなってなかったらごめんなさいという感じなんですけど、うん、あの結構韓国併合っていう岩波新書の有名な、うんまあ、あの20年ぐらい前の本ですけど、はいうん、本があるんですけど、うん、でこれはですね、うんと。何が成り立たないか山形やその辺のものがその2階から糸を打たせた、うんうん。で、これがね、成り立たない理由っていうのはもういくつかあるんだけど、まず一つは、えっ、ー、と、この結局、伊藤博文を暗殺したのが安順軍以外に真犯人がいるんだっていうのはですね、あの、室田の結局その小さな男が、まあそのピストルを撃った。で、けど、その、まあ、これ、安順軍ってことなんですけど、で、安順軍ではなくて、駅の2階の食堂から、まあ、撃ったものがいる。で、それが、えっ、ー、と、伊藤の、あの、暗殺の真犯人であると、うんうん。で、それがね、その、証言してるのが、これ、事件の1ヶ月後なんですよ。あで、1ヶ月後の証言を、信用するよりも、事件当日に、その、まあ、伊藤を撃たれて、これすぐ亡くなるんですけど、これ、伊藤にはあの当然、医師が同行、随行してるんですよ。これはまあやっぱり伊藤が69歳だっていう年齢もあるので、随行して、で、その医者の診断書っていうのが、これ、桂太郎首相に、これ、電報で送られていて、これは残ってるんですよ。うんうん、まあ、そちらの方が信憑性高いですよね。うん、で、それは、ある青年が伊藤に近づいて射撃をし、弾丸は水平に入った。っていう,ふうに言ってるんですよ、うん、でその医師,に関し医師の診断書について、伊藤に随行していた秘書官の電報報告書っていうのもあるんですよ。で、その電報の報告書も、うんえー、と小山という医師の診断書に書かれてることと全く同じなんですよ。要するに弾の、えっと、流れ水平に入ってますで、うん。で、水平に入ってるってことは、安住軍が正面から撃ったってことになるんで、うんうんうん、でそうすると、
1ヶ月後の証,証言と事件直後の証言で、まずどちらを信用しますかと言ったら、まずそれは事件直後の証言を信用するというのは、これはもう一般的な歴史学の手法だっていうのが一つ。はい、それから、じゃあ、そのクランスキバ銃で撃った人が暗殺したとして、それの黒幕に、例えば山形有朋がいるだとか、その桂太郎がいるだとかっていう、うんそのまあ、要は運の副銃さんの主張っていうのは、これ成り立たないんですよ、うん、何が成り立たないかっていうと、まずこの当時の桂太郎っていうのは、山形有朋と対立してるんですね。うんうんうんうん、で、それは何かっていうと、桂は、いや、やっぱりもう反発じゃ無理だなと。まあ、だから第2、第二の伊藤化するんですよ、彼は。結局、それがその第3次五権運動の時の立憲同士会作るっていう話になっていくんですけど、伊藤と桂は連携していて、桂と山形は対立してるんですよ。むしろこの時そうなってるわけですね。そうなってるはずなんですよ。うん、で、そうすると、まず、その桂が伊藤を殺害するなということは絶対にありえない。動機がない。はいうん、ないで、次に、伊藤と山形の関係を、こと面白く対立関係でこう語るっていうのが、これ、よくある、明治の政治の見方のあれなんですけど、うんうん、まず基本的に山形と伊藤では、伊藤の方が格上なんですよ。うん、で、山形は何回かこれ、失脚する可能性のあった、例えば1970年代に彼、賄賂をもらって、それが発覚して失脚しかかってるんですよ。山城屋事件でしょ山城屋事件です、うん、ご承知の通りで。で、その山城屋事件をた、これ、伊藤が助けてるんですよ。あそうですね、なんか最後が助けたみたいな、なんか。これ、実は伊藤が救ってるんですよ。伊藤さんが、はい。うん、で、それから、その1894年の,その日清戦争の時も、うん、これ、山形が結構ですね、まずい作戦。彼はやっぱ軍政の人なんで、このなんていうのかな、軍略家としてはあんまり有能じゃないんですよ。うんうんうんうん、で、しかもその、なんていうかなその日清戦争で結構まずい意識を取ったときに、伊藤が、これ山形やっぱ救ってるんですよ。えーはい、っていうので、うん、伊藤と山形の関係っていうのは、そうもちろんその伊藤がだんだん政治的に力が落ちてくるんで、両者対等のように見えるんだけど、うんうん、原則、伊藤が上な上に、その山形と伊藤っていうのは、対立することは多々あっても、結局最後は元老として、ある程度こう協調関係が取れる。で、その、多分世の中の山形ありとも理解って、まあ、暴君、もう最後は何,何やっても OK みたいな、で、あの大正天皇に対してもかなり失礼なことを言ってるみたいな印象があると思うんですけど、陸軍,あれは陸軍と警察も抑えて、なんか黒幕食うみたいな。そうです。うん、あれは、伊藤が死んだ後なんですよ、うん。伊藤が死ぬ、明治天皇死ぬ、で、桂が失脚する、で、大正天皇はちょっと頼りない。うんでそしたらやっぱり山形の存在感が高まるに決まってるんですよ。うんうんうん、で、その大正の時の山形のイメージを、その明治末に当てはめるのは、これ、錯誤なんですよ、うんうんうん。で、だから山形がその伊藤を殺すなどということも、これはありえない。だから山形がちゃんと貴族院をあと抑えてくれるとか、うん、そういうその協力関係みたいなのが、ここまでの流れでもなんか出てきましたよね。うんうんはいうん、で、えーとまあ、その陰謀論をあのこと楽しんでいう方々がいるんで、まあ、その一応近代史を勉強した立場から少しこう釘を刺しておくとですね、はい、この近代史の,その事実みたいなものですね、をこう特定する際には、その単にですね、その例えばハルピン駅の、例えばその伊藤博文に入った弾丸がね、斜め上から撃たれたとか、その水平で撃たれた、もちろんそれは大事ですよ、それは。もちろん事実を特定する上での一つ手がかりにはなるんだけど、それだけではなくて、そのこの当時の、例えばその伊藤と山形とか、伊藤と桂とか、山形と桂とか、例えば伊藤と寺内とか、うん、これ、伊藤と寺内って関係いいんですよ。うんうんうん、で、あの世の中は、寺内って、はい、山形の古文で、あの米騒動で結構とんでもない弾圧やって辞めさせられた、なんか山形、ミニ山形みたいなもんでしょみたいな理解してるんですけど、この当時、山形と寺内って関係悪いんですよ。うん寺内って、この人、バカみたいに軍拡する人じゃないんですよ、うんうんあの。ちゃんと経済力、国力考えながら軍拡しなきゃだめだよねっていうふうにあの言ってる、実はある程度、見識のある軍政家なんですね、うん。で、そのことを伊藤も、実は寺内ってのはなかなかいいんだと、小玉源太郎、寺内勝田っていうのは,こは結構、その次の陸軍を担うその頼もしい人たちなんだみたいな感じで、まあ、言ってるっていう、うん、その。権力者同士の人間関係に関して、これはもう一次資料とかがいっぱい残ってるから、把握できるんですよ。はい、で、その関係をつかまずに
伊藤博文を暗殺した真犯人探しみたいな、もうそういう観点になってるから、うん、もう変な陰謀論に引っかかるんですよ。うんうんうん、だからこれははっきり言うと、近代史の勉強は足りないんですよ。うんうんうん、っていうことで、その結局、安順軍が暗殺されたことは間違いないし、安順軍にですね、はい、安順軍に暗殺されたことは間違いないし、うんうん、伊藤博文暗殺に関する陰謀論はもう成り立たないっていうのが、うんうんまあ、近代史の一般的な水準です。確かに最近あんまり聞かなくなりましたね。はい、なりましたね。な、うんでかっていうと、決定打がないんですよ、要は。うんうんうん、じゃあ、その騎馬銃で撃った人を連れてこいよって話になるんですよ、そうすると。で、それが分からなくて歴史のミステリー。まあ、それは確かに楽しいかもしれませんけど。うん、本能寺の辺、誰かと一緒で。そうそうそう,そう、うんはいうん。けど、残念ながら成り立たないです。うん、はい。ここで、結局、伊藤さんはハルピンの地で倒れてしまいますね。はい。えっと、遺体は結局、あの日本に戻ってきますけどね。あの国葬をやるんで。うんはい、あの 4, 億4億、5億9千万かな、使って国葬やってますから、はいえー、いや、そりゃそうっすよ、だって、まだ明治天皇生きてますからね。うんうん、で、前、明治天皇のレクチャーを受けたときには、明治天皇はこの伊藤の倒れた後からめっきりなんかあの、うんうん、ああの弱くなられたって、やっぱそれだけ頼ってたんですよね。うん、そうですねそしてあの、乃木さんなんかも。実に死ぬ時期を得た人であった、羨ましいみたいなことも言ったとか言われてるんですが。おあのじゃあ、ちょっとこれ、有名な話があるんですけど、まあ、国葬1909年11月4日に、まあ、日比谷公園であの行われたんですけど、あの天気が良くなくて、雨降ってきたんですよ、途中から。うんうん、で、まあ、そうすると、そのなんていうんですか、そのテントじゃないですけど、まあそのねうん、屋根のあるところに隠れるんだけど。野木まれすけ大将のみは雨に打たれながら軍服姿で立っていたと、まあ、いうことで、うんまあ、その野木まれすけと、まあ、伊藤博美っていうのは、まあそのまあ、どうなんですかね、まあ、近代化の権下で合理主義者の伊藤からすると、うん、伊藤と、まあ、野木まれすけというともう考え方はかなり違うんだと思うんですけど、うんまあ、それでもやっぱりそのなんていうんですか、ね、同じ長州出身で、まあ、同じように国家を、まあ、野木は軍。で伊藤はまあ文官としてっていうことなんでしょうけど、うんまあ、支えてきた者同士にしかわからないこう何かこう絆みたいなものはあったんだろうということはまあ推測されますね、うんえー。たっとい軍神であるというふうに、うんまあ、まだ生きてますからね、まだ自殺する前ですから、うん、あの高くやっぱり評価されたっていうまあ有名な話が残っています。この伊藤がここで倒れたということは、この。これ,これ以降の日本の近現代史をやはり変えたような気がするんですが、うん、例えば、えー、いくつかこう影響を指摘することができて、ま,あ、まずはあの韓国併合のその時期と、まあ、そのあり方ですよね。うん、あの伊藤博文が韓国投函になったことの結構大きな意義がですね、韓国投函、伊藤博文って文官なんですよ。うん、その文官が、その韓国、まあの統治をしする上で必要な軍事力を握ってるっていう、これ、近代の日本で考えると、かなり特殊なあり方なんですよ。で、実はこれは、伊藤博文はそれをてこに、帝国憲法を改正するつもりで、えー、いや、それはあの統帥権の独立っていうのが、結構大きな問題だっていうことは、彼はもう認識してて。えーでこれは1900年代の,その、うんまあ、要は日露戦争終わった後に、小玉源太郎ですね、で彼などと連携しながら、あと、まあ、寺内正明なんかもその中にいるんですけど、このなんとか帝国憲法の,その統帥権、これをなんとかできないかっていうことについて、実は彼はいろいろ議論をしているので、うん、でその。韓国東韓彼が文官として韓国投函になって、その韓国に駐留する日本軍を指揮するっていうのが、これ、山形からすれば当然面白くはないわけですよね。うん、で、けどそれをやろうとする。で、しかもそれは伊藤は、これ、明治天皇の指示がありますから、できるわけですよ。で、またこれは大きな問題があって、明治,天明治憲法の改正って、最後は天皇の OK がいるんですよ。うん、伊藤だったら OK は間違いなくもらえただろうっていう、この文脈から考えたときに、その伊藤が死んだ後の朝鮮ですね、韓国併合の後の朝鮮統治が、まあ、その武断統治と言われるかなりひどい政治だったっていうこと、まあ、これもやっぱり伊藤が死んだからそうなった、これ、伊藤が死ななければ、韓国併合はされただろうけども、まあ、もうちょっとましな政治が行われてたんじゃないかなっていうことが一つ、でそれからその憲法改正っていうことを、まあ、行うですね。
っていうことについて、えー、多分これが実現しただろうということが一つと、実はですね、この伊藤がもう一つ気にかけてたのが当時の新国で、で、真に対して、まあ、憲法を制定して立憲政治をやるようにという。で、これは、うん、アジア主義という、その、いわゆるそのアジア、東アジアの国々で連携していかなきゃいけないんだっていう、そのまあ思想が近代の日本にあるわけですけれど、伊藤もですね、まあ、その、ど、どこまでその程度が強かったかともかく、このアジア主義っていう考え方を一定程度持っていて、伊藤が生きていればですね、この後その侵害革命の後、日本と中国の関係っていうのは基本うまくいかなくなるわけですよね。で、その延長線上にアジア太平洋戦争に発展していくわけですけど、おそらくそこが少し可能性として変わった可能性があるということと、伊藤がやっぱり元老として存在してたってことになると、まあ、やっぱり相対的に山形の力が弱まるっていうことになるので、おそらく、第3次、第1次五権運動、いわゆるその桂太郎当確運動は多分これは起こってなかっただろうと思われるのと、うんうんうん、えっ、ー、と、そうすると結局桂はその政党内閣を作りたいっていう意向で打つ、動いていて、で、しかもその立憲政友会とは別の政党を作るっていうことですから、伊藤が知らなければおそらくその伊藤のバックのもとに立憲政友会と、まあ桂が新しく作った政党による二大政党制が、1910年代からおそらく成立しただろうと。あすると、さっきの統帥権の話といい、この政党制がもっと早まったとことといい、うん、後の日本の,あのあ地獄への道というのが、なんかずいぶん変わったんじゃないかみたいな。そうです。だから、そのよくそのこの伊藤幸雄さんが言うのは、その原隆が殺されたっていうことも、やっぱりその後の日本政治にとってかなりの大きなマイナスだったけれども、やっぱり伊藤博文だろうと。伊藤博美がここで殺されてしまった。で、69だから、まあまあ、しょうがないよね、みたいな感じで、もう結構ね。で、しかも、まあ、その職あ、やった人が、その結局、安順軍という、その、まあ、支配される側の人だから、まあ、やるのは当然だよね、みたいな感じで、まあ、理解されがちですけど、近代史がある程度、こう、きちんと見えてる人からすると、まあ、ここでやっぱ伊藤が死んだっていうのは結構大きい。うん。原隆史以上に大きい。うん。うんでまあ、そのよく30年代、40年代はまあ破滅への道なんて僕もふざけて言ったりはするわけですけれど、それに向かう可能性がまあかなり減ったんじゃないかなと、まあ、いうところですね。ただし、それが、うん、いいことか悪いことかはまあ分かりません、それは。あのまあ、これは僕、教え子に1回言われたことがあるんですけど、えけど先生、その1945年に敗戦したから、今の日本国憲法があるんですよねっていう、やっぱり高校生はいるんですよ。思想心情の自由とかは認められて、みたいな。基本的人権も尊重されて,て。だって、あそこまでめちゃめちゃならなかったら、天皇主権のまま現代に来てたんですよね。っていう子はいるんで、まあ、そこはわかりません。けど、少なくとも、まあ、その310万人死んだ、えー、例えばアジアで2000万人死んだ、まあ、かなり悲惨な話が当然残ってるわけですけれど、それはなかったんじゃないかなっていうことは言えるんで、その点に関して言うと、やっぱりその伊藤が死んだっていうことの、まあ、ことの重大さっていうのは、やっぱり。で、やっぱりそうすると、確かにその植民地支配に向かうという、民族的な感情を考えれば、かなり屈辱的な、まあ、その状況にはあったんだろうけど、安順軍の罪はやっぱり重たいですよね。まあ、っていうことは言えますよね。だから、いつの時代もやっぱテロはいかんです。うん、はい。やっぱり伊藤さんのそのこの1910年前後のまあ政治的な意味っていうのは大きくてだからまあ69歳と言いながらあと5年でもえと道筋つけてくれていたらそしてあの桂のえと浸透構想を後押ししたりあるいは朝鮮にあの無断ではないあの文民による政治を確立していたり、うん、そういうことを道筋つけてくれていたら、その後の,あの日本の政治も、日本の歴史も変わっていたかもしれない、うん、それだけのお方だったってことですね。アジア太平洋戦争にはなってないから、その、うん、統帥権の独立に手をつけてればね、間違いなくなってないと思うんで、うんうんうんまあ、そこはやっぱりちょっとね、残念じゃ残念ですね。うんでまあ、今回のこのお話の、えー、と最後にっていうのも何なんですけど、さっきの先生の教え子のお方のご指摘ですよね、その
、でもあそこまでめっちゃくちゃにやられたからこそ、日本はあのやっと自由と、そして民主化を勝ち得たんであって、だ,だから、申し訳ないけれど、あの時の300万の犠牲というのも、後の日本の,その繁栄のための尊い犠牲だったんだみたいな、そういうふうなことをちょっとおっしゃりたいってことでしょうか、その高校生の教えも、うん。だから、その、なんていうんですかね、子どもたちからすると、その今の日本国憲法の、その、うん、なんていうんですかね、その思想信条の自由だとか、その基本的人権が尊重される状態っていうのは、うんうん、もう所要のものなんですよね。そうですだからその、えーまあ、あんまりそれは大日本帝国憲法にはなかったわけですよね。ないわけですよね。うん、だからしあの、信教の自由というのは国民の自由を果たしてない限り、国民としての義務を果たしてない限りは認められないというふうに、うん、これ、条文にも書いてあるし、うんまあ、結局、法律の範囲内での保障ですからね、治安維持法ができれば、共産主義は弾圧できるわけですよね。うん、で、まあ、それが共産主義にとどまらなかったとっいうのが近代の日本の、ね、経過だということになると思うんですけど。うんまあ、やっぱりだからそこが子供たちからするとまあいや窮屈だよね嫌だよねっていうでその多分その子まあ最近の教え子なんですけどいやすごいすごい指摘は思いますよそれ毎日結構考えてますよ、うん、そのでその子賢い子なんですよで、うん、その子は何言ったかっていうとその今の日本国憲法の社会ですら、日本ってかなり保守的で遅れてるじゃないですか、ですみたいなことを、まあ、同調圧力があって、うんそうはい、であとその、なんだろう、女性にね、良性平等が規定されてるのにかかわらず、まあ、こんだけ女性がやっぱり、なんですか、まあ、もちろんその他の国がそんなに、じゃあ、女性の社会進出がうまくいってるかっていうと、そうじゃないんだけど。結局その男の村社会みたいな感じが日本の現状じゃないですか。で、そこら辺を、これ、明治憲法だったらもっと変わってないですよねみたいなこと言うんですよ。まあ、それはあの歴史の授業で民法とかの話をするからってことなんですよけど、まあ、そうやねっていう。だから、え、それだったら、日本国憲法になった方がよくよかったじゃないですか。つまり負けてよかったよねそう、まあ、だから言い方はよくないですけど、なんかその負けたことで、我々は今の、そのなんていうんですか、こう、自由に発言したり、なんかそのものを言っていいことが担保されてるんですよねっていうふうに言ったんで、うん、そうだねっていう、なんかお前言ってること賢いねっていう、正しいよと思うよっていう、まあ、言い方はしたわけで、まあ、だからそういう感覚を持ってる子供っていうのが、まあ、やっぱりその一定数いるっていうことはですね、まあ、なんていうんですかね。まあ、そうですね。憲法改正、憲法改正がこんだけ叫ばれる中ですけど、まあまあ、なるほどねって変えるところを、こう、ある程度やっぱ考えていかないといけないよねっていうところにはなりますよね。なんかその、やっぱり日本、大日本帝国憲法に戻せみたいなことをバカみたいに言う人がいますけど、うん、果たしてそれで幸せになる人がどれくらいいるのかなという。いや、まっぴらごめんですよ。うん。だからその、なんていうんですかね、その、自分の国で作ってない憲法だからみたいなみっともない見えのために、その、なんていうんですかね、まあ、自由とか権利が侵害されるんだったら、僕としてはご勘弁願いたいなっていう感じなんで、その、まあね、憲法改正って言ってる人たちって、あんまりやっぱり物考えてないで言ってるところが、僕にはあるように見えるんでね。だから、ちょっとそこはどうなんだろうなというところはあります。田中先生は別に憲法改正にやぶさかじゃないんだけど、その大日本帝国憲法に戻せみたいな、うん、そういう憲法改正論はちょっとやめてほしいというふうにおっしゃってるんですよね。まあ、だから現状、例えばその自衛隊ですよね、こんだけ災害派遣とかで協力してもらってるのに、憲法に全く規定がないですっていうのは問題で、うんうん、で,でその、まあ、よく言ったのは、その安倍晋三ですね、亡くなった安倍晋三さんが、その憲法9条に第3項を作ってっていうんですけど、でその自衛隊をめあのなんですか書くべきだっていうんですけど、それはね、9条の1、2、3っていうあの文脈考えたときにちょっとおかしいんですよ。うんうんあのまあ、大体そもそもね、あの9条の第1項って、やっぱりもともとすべて戦力を持たないっていう文章で作ってるから、うんうんうん、あれ、第1項と第2項の,あの,その足田修正も、ちょっとあれね、うんうん、おかしいんですよ、やっぱり憲法の文章としては。だからそこら辺の、やっぱりなんていうんですか、その戦後、日本が、まあ、冷戦もあって手をつけられなかった部分について、修正をすることには別にやぶさかではないし、で、その中で例えば自衛隊を明記してね、例えばある程度その日本のまあ防衛力を強くしておくっていうことについて、別に反論するつもりは全くないですけど、あのー、まあ、前回あの、台湾の歴史を話したときに、あのー、最後少し話をした内容なんですけど、あの、習近平率いる中華人民共和国は、あの、戦争なんかしませんよ。あそんなことですね、少し国際情勢勉強してれば分かるんで
。で、ところがですね、その、その中国がいろいろその軍拡ゲームをやってくるからこっちだって軍拡しなきゃいけないんだみたいな、もうその、えガキの喧嘩じゃないんだからさ、みたいなことを言う。星野おじさん方大好きですよ。年,そうそうそう年内の台湾侵攻があり得るとかね。もう今年末なんですけど。そう、もうあと4日だよ、みたいなとこなんですけど。だからね。めちゃくちゃよ。そうそうそう,そう。で、ありえないじゃないですか、そんなことは。で、そんなもん少し冷静にですよ。国際情勢見ればね。そんな、ウクライナと台湾はわけが違うんだそう,そうそうそう。そうで、ロシアと中国もわけが違うんですよ。そう。だからね、その、勉強したいんですよ、やっぱり。その全然、その学びが止まってる、だから僕がよく言うんですけど、その大学入るぐらいまでは勉強した、まあ、そこも最近怪しくなってる子は結構多いと思うんですけどね、その、えー、学びが18で止まってる、で、そうなると、なんかよくわからない陰謀論とかね、今日の安順軍の話じゃないですけど、うん、そのなんかその勢いのいい意見、その気持ちのいい意見。日本国憲法押し付け憲法だ、こんなもんダメなんだ、みたいなね、えっていう。のに染まるんですよ、うん、でまあだからダメなんですよこの国は、うん。もっとなんかやっぱ大人になってからも勉強しなきゃダメなんですよ。その何て言うんですかその別にその勉強のペースはねその自分なりのペースでいいと思うんですよ。だって仕事もやらなきゃいけないしね。うん、僕だって仕事やってるわけですから、うんそれね、毎日その対談するわけにはいかないですけど、うん、そのやっぱり常に何か自分の現状をもっとアップデートしていこうというふうに思うことっていうことですかね。それがあればですね、まあ、しょうもない陰謀論に引っかかるなんてことはないし、勉強を始めるとですね、全部の分野を勉強するなんていうのはまあとても無理なんですよ。まあ、だから、あの、夢ラジオさんのね、本当にいろんな分野の方とこう対談するっていうのは、あの、まあ、あの僕もここのね、リスナーの一人なんで、あの、まあ、非常にかん、まあ、僕がもともとまあ先生の英語の授業を最後まで受けようかなと思ったのはやっぱりまあそういうところですよね。先生いろんな話題をこう織り交ぜて英語の話してくれるんで、うん、そこがすごい授業として魅力だったなというのも一つあるんですけど、えー、やっぱりそういろんな分野の勉強するのはなかなか大変だってなったらですね、まあやっぱりその専門家の意見に真摯に耳を傾けるっていうことなんですよね。で、その専門家の意見って言ったときに、誰の意見を聞けばいいのかなっていうぐらいの見識はですね、やっぱりその身につけておかないとですね、そのよくわからない陰謀論とか、そのインチキ魔界まがいのね、そのまあ本屋に並んでる、まあ、歴史でいうと、その,あの保守の方々が喜びそうなんですね、もうなんか、ね、なんですか、保守ビジネスやってる方々が書いた、もう自己満足の書をですね、繰り返し読んで、だんだんそっちにはまっていくみたいな。だから大東亜戦争は日本をはめられたとかね、うん、あるいはその後も GHQ で日本人が洗脳されて、もう操作されてるとかね、もううんなりなんですよ、あの手の。そうそうそうそうだから、あの、なんですか、右往なんちゃらギル,ギルティですよね、鴨さんの本とか読めばですね、うん、そんなもん、もう、なんていうんですか、事実じゃないっていうことは学べるわけで、うん、だから、あの、日本人ってその感情の民族だって言われて、その気持ちいい方にこう、ね、吸い寄せられていくっていうところがありますけど、それってね、結局、理性が失われてると思うんですよね、うん、個人的にはね。だからそこを、まあ、僕はまあ日本史っていう、まあ、主に近代史っていう観点で喋ってますけれど、まあ、なんていうんですか、その、あなるほどね。っていうふうに、まあ、まずなってもらえるとですね。で、あとはまあ自分がいくつか紹介本とかしてますんで、まあ、それって手がかりにやっぱ勉強していただくっていうことが大事だと思います。その、ある程度やっぱりその、いろんな意見を発信するんであれば、やっぱりその、ある程度きちんとした意見に基づいて言うっていうのがやっぱ大事なことなんで。まあね、今年もまあ、対談夏からですか、まあ、再開して4ヶ月ぐらいになるんですかね。はい。まあまあ、あの、対談やってるのはまあそういう意図もあるんで、はいまあ、ここのリスナーの方々はね、あのなんていうんですか、ほとんどの方がね、まあ、そういうことにはあの理解のある方々なんで、まあ、それはやっててすごい助かりますけどね。はい、先生、来年も田中一平チャンネルおよびこのイメラジオで、いろんな切り口で歴史を、そして政治を、そして社会を見ていきましょう。そうですね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。